公主是天之骄女，就虚伪大秦尽心尽力。历史上的景色并非原价，还打破了两个先例。《如懿传》里的景色，她在历史上可是清朝最幸福的公主，也就是顾伦和靖公主。在清朝，只有皇后的女儿才能受封顾伦，而这位和靖公主就是孝贤淳皇后所生。她是孝贤皇后留下的唯一一位公主，也是唯一一位孩子。所以乾隆对他也十分宠爱，并且从小就开始为他的终身大事开始考虑，就是蒙古科尔沁部落的色布腾巴勒珠尔，姓博尔吉吉特氏。这位俄父是乾隆在他很小的时候就带进了皇宫，成为了皇子的伴读。乾隆看中了他性格憨厚老实，是会对公主好的那一类型，所以就放心大胆地将自己嫡出的公主嫁给了他。一般公主嫁去蒙古和亲，都是要去往丈夫那边生活的。可乾隆舍不得自己的女儿去那么远的地方，所以就让和靖公主和驸马留住京城，这是开了以前从来都没有过的先例。乾隆还花了两万九千八百余两白银，为和靖公主建了公主府，里面一共有二百三十九间房，一般亲王的府邸也就只建一百三十多间。和靖公主比他们大了不止一倍，她的嫁妆也比一般的顾伦公主等级的陪嫁的基础上又给额外增加了不少。除了这些，还有一个特例，就是一般下嫁到京城的顾伦公主拿的俸银是四百两，而去了外藩呢，为了补偿公主，俸银就是一千两。和靖公主虽然下嫁到了外藩，但是和驸马驻留在了京城，拿的依旧是一千两的俸银。这下子，和靖公主就是京城中有钱又有势的小富婆了。人家不仅富，乾隆还在她本命年过生日的时候，为了她能够长寿，还花费了很多银子，赐了她六合镜护身符。所以和靖公主并不像剧中那样因远嫁而悲惨痛哭，还因驸马待她不好而满面愁容。历史上她的靠山是自己的皇帝老爹，就算俄父真的对公主有一点不敬，乾隆怎么会放过她呢？和靖公主和自己的驸马还是很恩爱的，他们生了一儿四女。后来公主六十一岁去世，本该葬在公主出嫁的领地，但乾隆不舍，就将她的衣冠葬在了出嫁的领地，并将自己的爱女和俄父合葬在北京东郊的公主岭。乾隆有多疼这个女儿啊，全在这儿体现出来了。公主和公主也是不一样的呀。乾隆的十个女儿里，谁嫁的最好呢？乾隆一生就只有十个女儿，但只有五位公主存活了下来。乾隆挑女婿也是十分准的。那他这五个女儿，谁嫁的最好呢？顾伦和靖公主是孝贤皇后的皇次女，下嫁给了蒙古科尔沁部的博尔吉吉特色布腾巴勒珠尔。博尔吉吉特氏是最出名的孝庄太后，而这位俄父他的祖母是顺治的养女顾伦端敏公主。虽然只是养女，但和孝庄太后也是有着血缘关系的。她娶了和靖公主之前就已经被封为了科尔沁府国公了，但婚后去征讨准格尔犯了死罪的大错，乾隆心疼女儿就赦免了她。所以和靖公主虽然嫁得好，但驸马事业不太稳定。和硕和家公主为纯惠皇贵妃所生。他下嫁给了傅恒的二儿子傅隆安，姑母是孝贤皇后，姨母是淑妃，父亲是大学士，一等中有功。娶公主之前，他是御前侍卫，婚后开始管理圆明园事务。但结婚七年后，何家公主因病去世了。公主去世后，他承袭了爵位，官至正一品。这么看来，何家公主嫁得很好，驸马前途光明。如果没有早逝的话，会风光一辈子的。顾伦和靖公主为孝仪纯皇后所生，她十四岁下嫁给了博尔吉吉特氏超勇亲王。策林之孙拉旺多尔吉，俄父的祖母是康熙的十公主，这个俄父应该是这五个俄父里家世相对较低的。和硕和克公主也是孝仪纯皇后所生，她在十四岁的时候就嫁给了一等武艺蒙勇公赵惠的儿子札兰泰。赵惠是雍正帝生母乌雅氏的祖孙。和克公主出嫁的时候，札兰泰就是协办大学士了，属于从一品，所以和克公主嫁的还算中等。顾伦和孝公主是敦妃所生，她是乾隆最爱的公主。如果她是个皇子，乾隆甚至都想立她为太子。她下嫁给了和珅的长子封申英德，她的母亲是重臣英莲的孙女，和珅是乾隆的宠臣，而且有着亿万的家产。乾隆在和孝公主成婚的时候，更是赏赐了无数的珍宝。乾隆还在世的时候，和孝公主的生活十分幸福。和珅那个时候甚至都有了二皇帝之称。他为了讨好公主，就经常教训封申英德陪着公主游山玩水。但乾隆去世后，和珅就被嘉庆查办。封申英德因为是俄父的缘故，所以躲过了入狱。但后来他的仕途受了牵连，也没有那么顺利了。只是依靠俄父的身份，日子过得还算可以。所以和孝公主是这五个公主里啊嫁的最好的。至少在乾隆还在世的时候，她是生活美满的。宫女们都是八旗出身，皇上一向宽厚待下，若是被他知道了，可不好。清朝选拔宫女竟然这么严，丝毫都不比秀女简单。
。你们知道清朝是宫女地位高还是太监地位高吗？清朝的太监呢都是选择汉人，在那个时候满人是不许去做太监的。那个时候去做太监的基本上都是家庭贫困的人，进宫做的太监还有可以生存下去的余地，而宫女就不一样了。宫女则都是八级出身，普通的平民女子根本就没有资格做宫女，所以宫女的初始身份地位是比太监高出不少的。在清朝会有两次选秀，一次是三年一大选的秀女，是为皇帝准备的女人，秀女呢必须是八级官员的女儿，宫女则是内务府包衣佐领的女子，也就是上三级包衣的家庭里的女儿。选宫女是一年一次的，每年的二月初二，凡是十三岁以上的女子啊，都要入宫选宫女，每个人的身上都要绑一个木牌。上面写上自己的家世姓名，被选中的就留在宫里，没有选中的就只能遣出宫。当然，如果宫女中有嫔妃的姐妹或者是近亲，是可以走后门的。他们会另外排除一列拣选。但如果这名宫女选上了，但是今年的宫女名额已经选够了，那就等到下一年优先选入进宫。这样的宫女在进宫前是不许婚嫁的，要不然就属于抗旨。但宫女们进宫后也会根据自己的业务能力分出上下尊卑。上层的呢是女官，下层的呢就是普通的奴仆，然后他们就分批次分到各宫娘娘的宫里，品位以上会分到6到十二名，品位以下的也就2到四名，其余的宫女就会分到六局处去服役了，就像通常所说的新者库，还有魏延婉待过的四职库。当然了，跟着位高的主子，自己的身份也会很高，就像素烈、阿若这样的，他们是自己主子的陪嫁，阿若的阿玛就是有官职的，还被扎龙表扬过。他们在宫里就是长势姑姑的地位，身份很高。但其他新入宫的宫女进宫后，要经过半年的培训才能开始上岗拿工资。但宫女们的月钱因人而异，最少的也就四两，最高的可以拿二十两。当然也会发一些衣服、胭脂之类的东西。但他们的主要收入来源还是主子们的赏赐，就像莲心，她家里有弟弟妹妹，所以单靠自己的工资养活不起他们，还要靠郎画的帮衬。但他们的结局有好有坏。要不就等到年岁大了放出宫嫁人，要不就在宫里伺候人到老。最好的呀，就是索性那种能得到皇帝的赐婚。但那个时候的宫女有一个是那么幸运的吗？